लव्य व्यवस्था अध्याय चार लव्य व्यवस्था अध्याय चार फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इसराइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहुआ ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहुआ को पाप बली करके चढ़ाए और उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहुआ के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहुआ के सामने बलि करे और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लोहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहुआ के सामने सात बार छिड़के और याजक उस लोहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सिंगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहुआ के सामने लगाए फिर बछड़े के सब लोहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे फिर वह पाप बली के बछड़ी की सब चर्बी को उससे अलग करे अर्थात जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है और जिस चर्बी उनमें लिपटी रहती है और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बली वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं और याजक इनको होम बली की वेदी पर जलाए और उस बछड़े की खाल पांव सिर अतड़िया गोबर और सारा मांस निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए जहां राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए और यदि इसराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरते हो तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए और याजक अपनी उंगली लोहू में डुबो डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे सात बार यहोवा के सामने छिड़के और उसी लोहू में से वेदी के सिंगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए और बचा हुआ सब लोहू होमबली की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए और जैसे पाप बली के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे इस भांति याजक इसराइलियों के लिए प्रायश्चित करे तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था वह तो मंडली के निमित्त पाप बली ठहरेगा जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होमबली पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं यह तो पाप बलि ठहरेगा और याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ लेकर होमबली की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसका लोहू होमबली की वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह 
उसकी कुल चर्बी को मेलबली की चर्बी की नाई वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे तब वह क्षमा किया जाएगा और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लोहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लोहू को उसी वेदी के पाय पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी की नाई अलग करे तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे तब उसे क्षमा मिलेगी और यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु बलिदान किया जाता है और आज याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लोह में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लोह को वेदी के पाय पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा